లైఫ్ లో కూడా హాసిని ఉంది మీ లైఫ్ లో ప్యూర్ హాసిని ఉండింది నీకు తెలుసు ఎందుకు ఆ పేరుతో అంత కనెక్షన్ అండి అంటే ఒక కూతురికి కూడా ఒక సినిమాలో అప్పటి వరకు చూడని హీరోయిన్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఫస్ట్ టైం ఒక ఫ్రెష్ లుక్ అరే ఇలా ఉంటుంది ఆ హీరోయిన్ అని ఒక ఆయన మీకు తెలిసి నేను చాలా ట్రావెల్ చేశాను మీ అందరితో నాకు కూడా చాలా చాలా ఇంతూజియాస్టిక్గా ఉండేది అంటే ఈరోజు నేను మాట్లాడుతుంది ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నాను మీకు అర్థమవుతుంది దట్ దట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నాకు కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి అందుకని నేను మాట్లాడగలుగుతున్నా అంత ఆనందంగా హాసినికి మీకు ఏంటండి రిలేషన్ హాసిని అన్నది ఒక హ్యాపీనెస్ అది ఆ స్మైల్ హ్యాపీనెస్ సో ఆ క్యారెక్టర్ రాసేటప్పుడు ఆ పేరు అన్నది అనుకున్న తర్వాత సారీ క్యారెక్టర్ రాసేటప్పుడే తెలుసు ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ బాగా వచ్చింది ఈ సినిమా బాగా వస్తుందని అలాగే కూతురు పుడితే కంపల్సరీ అదే పేరు పెట్టాలని ముందే అనుకున్నాను కరెక్ట్గా కూతురే పుట్టి అన్ని భగవంతుడి ఏది కావాలంటే అది లైన్ గీసినట్టు అంతే ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్లో అందరు లవ్ స్టోరీస్ లవ్ పెళ్ళి లవ్ మ్యారేజెస్ చేసుకున్నాక మనం కూడా లవ్ మ్యారేజ్ చేసేసుకోవాల్సిందే అనే ఒక కాంక్ష ఎప్పుడు పుట్టింది చేసుకోవాలి అన్నది లేదు నాకొక్కటే ఒక ఇది ఏంటంటే నా ఆలోచన విధానం మా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది అది డే చైల్డ్హుడ్ నుంచే అదే ఇది అదే మా ఫాదర్ మాత్రం ఏంటంటే సరిగా వాడు కొంచెం లైబ్రరీ ఎక్కువ వెళ్తాడు చదువుతాడు వాడికి తెలుసు అని వదిలేస్తాడు మిగతా వాళ్ళు అలా అలా ఆలోచించరు సో ఏంటంటే ఇది మనకి కరెక్ట్గా ఏం కావాలన్నది అటు నుంచి తీసుకురాలేమో అన్న ఒక చిన్న అవనమ్మకం కాదు బట్ స్టిల్ సమ నాకు ఫ్రీడమ్ ఉండింది ఫాదర్ ఏమనేవారు కాదు అంతే అంతకన్నా వేరే ఏం రీజన్ కానీ బొమ్మరిల్లి సినిమా చూసి మా ఫాదర్ ఇలానే ఉండేవారు మా మా ఫా మా కథే అన్నట్టుగానే అన్ని చోట్ల ప్రోట్రే అయింది కానీ మీ ఫాదర్ ఏమనేవారు కాదని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ఏంటి మీ నా క్యారెక్టర్కి ఇన్స్పిరేషన్ వేరే అండి మా ఫాదర్ కాదు మా ఫాదర్ అసలు ఏమంటే అది అదే నాకు తెలుసు కానీ ప్రపంచానికి తెలియదు మా ఇద్దరికి ఏంటంటే చాలా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది సో వెరీ గుడ్ రిలేషన్షిప్ నేను నేను ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి వెళ్తాను అని చెప్పినప్పుడు ఏ ఒక్క జర్క్ లేకుండా అవునా డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి అన్న అన్నారు ఇది అని చెప్పి ఎక్కడ చదవాలి అది అప్లికేషన్ ఆయనే తెప్పించి ఆయనే సో ఆయన ఏంటంటే ఫుల్గా నమ్మేవారు ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న తప్పు చేస్తాను అనుకోండి ఆయన తిట్టడమో లేదా అడ్వైస్ చేయడమో రెండు చేయరు నీకు తెలుసు నువ్వు చూసుకో అని ఒకటే మాట అది నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అదే మాట వింటున్నా నీకు తెలుసు నువ్వు చూసి ఆయన చనిపోయేంత వరకు కూడా లాస్ట్లో కూడా ఏదైనా చిన్నది ఏదైనా జరిగినా కూడా నీకే తెలుసు నువ్వు ఆలోచించుకో అని అనేస్తారు ఆ ఒక మాట ఏంటంటే టక్కు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఏం చేస్తున్నాను చేసింది రైటా తప్ప ఆలోచించి నన్ను నేను కరెక్ట్ చేసుకునేవాడిని మిమ్మల్ని మీరు సరి చేసుకోవడానికి అది ఒక మంత్రం ఫాదర్ పోయినట్టు అది ఎప్పుడు ఎలా జరిగింది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అదే సినిమా చూసుకున్నారు ఆయన యా యా అప్పుడు చూసుకుని ఏమన్నారు అప్పుడు ఆయన ఎక్కువ వర్డ్స్లో ఉండవు అన్ని సైలెంట్ రియాక్షన్స్ ఆ ఫిలిమ్లాగా ఉంటుంది అదే పక్కన కూర్చుంటే ఇలా చేయలేదే చేయి పెడతారు అంతే బా అంతకన్నా పెద్దగా ఎంతమంది ఎమోషన్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే మేమిద్దరూ చిన్న టచెస్ అండ్ లుక్స్లోనే కమ్యూనికేషన్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డబ్బులు కావాలనుకోండి నా లుక్ చూసే ఆయన టక్కని తీసి ఇచ్చేస్తారు నేను ఎప్పుడు అడగాల్సిన అవసరం రాలేదు బా నేను అడగలేదు ఎప్పుడు అలాగే నేను సంపాదించిన తర్వాత ఎప్పుడు ఆయన ఫేస్ చూస్తే చాలు నేను డబ్బులు ఇచ్చేస్తాను అంటే అర్థమైపోతుంది అవసరం కరెక్ట్గా ఎంత కావాలో అంత ఇచ్చేస్తాను అనమాట ఎలా తెలుసు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటారు తెలియదు అది చిన్న అదే ఆ కమ్యూనికేషన్ ఒక పేరు చెప్పండి ఏంటంటే రెండు విషయాలు ఒక గ్రేట్ లవ్ ఫస్ట్ ఆయన మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ అలాగే ఆయనకి నా మీద చిన్నప్పటి నుంచి మర్యాద ఇచ్చేవారు చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవారు అదే మీకు వచ్చినట్టుంది మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి మర్యాద ఇస్తారు అది ఒకటి మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటారు అది మన బ్రాటప్లోనే ఉంటుందేమో కదా యా ఆయన టీచర్ మేబీ దానివల్లనేమో అదే సో అంటే మేము ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే అది నాకు చాలా పెద్ద విషయంలో కనబడతాను ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏదో ఇలా పాసింగ్ లోడ్లాగా అలా వదిలేసే టాపిక్ కాదు ఇది ఒక మన మన యొక్క డెవలప్మెంట్ కానీ మన యొక్క మాట తీరు మన యొక్క స్వచ్ఛత 
ఏదైతే ఉందో అది మన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే వస్తుంది ఎప్పుడో ఒక నెగిటివ్ మాట ఎప్పుడో అందరూ అండ్ నేను చాలా పెద్ద పెద్ద తప్పులు కూడా చేశాను టీనేజ్లో అవన్నీ ఎలా అంటే చేస్తాం కదా అందరూ ఏదో అందరికీ పిల్లలు కూడా వాళ్ళు ఏవో అవుతాయి కదా స్కూల్ కాలేజ్లో ఆయన అస్సలు నాకు ఒక్కటి తెలుసుకోవాలి ఉంది టీనేజ్ అసలు నిజంగా భాస్కరం సౌమ్యుడు సాత్వికుడు కదా చాలా చాలా కోపం వస్తుంది చాలా కోపం వస్తుంది నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి మీరు ఇంతవరకు నేను కోపట్టం మీరు కోపట్టం నేను చూడాలి అంటే మీరు సెట్లో పడతారు సెట్లో ఉంటుంది అదే సెట్లో ఉంటుంది ఏమో సెట్లో ఉంటుంది అదర్వైజ్ నాకు ఏంటంటే సెట్లో అంటే ఉండాలి కదా విషయంలో ఉంటుంది అదర్వైజ్ నేను నేను అందరితో నా హస్టెంట్స్తో కానీ ఎవరితో కానీ చాలా కూల్ నాకు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అన్న వాళ్ళే నా హస్టెంట్స్ మాత్రమే నేను సాటర్డే అయితే డిన్నర్ వాళ్ళనే తీసుకెళ్తాను మోస్ట్లీ ఎక్కువ చాలా సరదాగా తిరుగుతుంటాను నాకు కూడా అంతే మా టీమ్ మా టీమ్ మా టీమ్తో ఎంజాయ్ చేస్తాను అంతే సరదాగా అంటే మామూలుగా టీనేజ్లో ఊరికే జస్ట్ సరదాగా ఎంతవరకు ఎక్కడ చెప్పలేదు కాబట్టి నాకు మీ ప్రతి ఇంటర్వ్యూ తెలుసు ఏది పెద్దగా ఏం చూడను బట్ మీ మాత్రం అండి ఏం చెప్పింటాడు అబ్బా భాస్కర్ నాకు తెలియని భాస్కర్ ఏమన్నా ఉన్నాడు అని చెప్పి ట్రై చేస్తా ఉంటాను ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పండి నేను ఉంటాయండి చాలా ఉంటాయి ఒకటి చెప్పండి అంటే ఉంటాయి లవ్ స్టోరీలు ఉంటాయి గొడవలు ఉంటాయి లవ్ స్టోరీలు గురించి వద్దులే మళ్ళీ నాకు నాకు అది ఇంట్లో తెలుస్తుంది అవన్నీ భయపడు అవన్నీ ఆల్రెడీ చెప్పేస్తాము చెప్పేసి ఆల్రెడీ అంత ఎక్కువ దాచుకుంటే ప్రాబ్లం పెద్దది శివ కరెక్ట్ మనం మాక్సిమం మనం ఓపెన్ ఉంటే అంత హ్యాపీగా ఉంటాం అసలు గొడవ లేదు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో మిగతా వాళ్ళందరూ ఏంటంటే నాకు అడ్వైస్ చేస్తానని చెప్పి అది ఒక రచ రచ చేస్తున్నారు మా ఫాదర్ మాత్రమే చాలా సింపుల్గా డీల్ చేశారు అండి నేను లోపలికి వచ్చారు ఎందుకు అందరూ ఇలా ఉన్నారు అన్నారు నేను అలా కోపంగా అలా కూర్చున్నాను నేను ఒకటే మంట అన్నాడు వెళ్ళండి వెళ్ళి వెళ్ళి ఎవరి పని వాళ్ళు చూడండి అని చెప్పి వాడు తెలిసి ఏం చేసుకోవాలో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన సరే అని చెప్పి లెగిచి వెళ్ళి రెడీ అయ్యి మొహం వాష్ చేసుకొని సరే బయటికి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి ఇలా బయటకు వస్తే కిటికీలో నుంచి మా ఫాదర్ కనిపిస్తున్నారు లోపల కూర్చున్నారు ఆయన ఆయన ఇలా కూర్చుంటే ఆయన కంట్లో నుంచి అలా నీళ్ళు కారిపోతుంది అది ఒక్క జోల్ట్ నా లైఫ్ టోటల్గా టర్న్ చేస్తుంది నేను నన్ను ఏం అనలేదు కాకపోతే ఏంటంటే అది చూడగానే కైండ్ ఆఫ్ గిల్ట్ ఆ గిల్ట్గా ఉండకూడదు సి గిల్ట్ అయ్యే కూడా అనుకోండి కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడి నుంచి మారిన లైఫ్ ఒకటి ఉంది ఆలోచన విధానం అంతకుముందు లైబ్రరీ అడిక్టే అని దాని తర్వాత ఏంటంటే క్లియర్ ఫోకస్ వచ్చింది నాలో వచ్చిన మార్పు కూడా చూడండి మా నాన్న ఏ డైలాగ్ చెప్పలేదు ఏం అనలేదు తిట్టలేదు ఏమీ చేయలేదు ఒక కన్నీరు ఆడికి తెలుసు ఆడు చూసుకుంటాడని చెప్పారు నేను చూస్తాను ఆయన కంట్లో నుంచి నీళ్ళు కారుతుండడం ఆయన సైలెంట్గా ఇలా కూర్చున్నారు నేను చూశానని కూడా ఆయన ఏం చేసేవారండి ఆయన స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అంతే సో ఆయన ఎంతో మంది పిల్లల్ని చూసుంటాడు ఆయన సో ఆ రోజు ఆ క్షణం లైఫ్ వచ్చి ఫోకస్డ్గా మారింది అప్పటికి మీకు ఎంత ఏజ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ యా అంటే కరెక్ట్గా సో కరెక్ట్ అదే ఆ మూమెంట్ ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆ విజువల్ ఇచ్చిన జోల్ట్కి నేను అలా వెళ్ళి మా స్కూల్ గ్రౌండ్లో ఏంటంటే అలా కూర్చుని అలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను నైట్ నైన్ వరకు చీకటి అయిపోయింది దెన్ ఏంటంటే లైఫ్లో ఫోకస్డ్గా నాకేం వచ్చో నాకేం నచ్చుతుందో అదే చేయాలంటే నాకు ఎక్కువ రాస్తా స్టోరీలు కవితలు అవన్నీ రాస్తుంటా మనకి ఇది వచ్చు జనరల్ కంటెంట్ ఆర్ పాజిటివ్ కంటెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో సో మీకు ఒక మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీ కావాలి అంటే రోజు ట్యాగ్ తెలుగు ఛానల్ ని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సినిమా అప్డేట్స్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ న్యూస్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూస్ సో మీకు అన్ని ఎగ్జైటింగ్ స్టఫ్ సినిమా రిలేటెడ్ స్టఫ్ అంతా మీ ట్యాగ్ తెలుగులో ఉంటుంది సో సబ్స్క్రైబ్ టు ఇట్ అండ్ ఫాలో ఇట్ థ్యా